பொறுமை மன்னர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்கள் யாவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள் இந்த நாளில் நம்முடைய தியானத்தினுடைய தலைப்பு பொறுமையால் மகிழ்ச்சி அல்லது பொறுமை தரும் மகிழ்ச்சி ஜாய் த்ரூ பேஷன்ஸ் அதற்கு அடிப்படையாக சங்கீதம் முப்பதை நாம் வாசிப்போம் கர்த்தாவே என் சத்துருக்கள் என்னை மேற்கொண்டு மகிழ விடாமல் நீர் என்னை கை தூக்கி எடுத்தபடியினால் நான் உம்மை போற்றுவேன் என் தேவனாகிய கர்த்தாவே உம்மை நோக்கி கூப்பிட்டேன் என்னை நீர் குணமாக்கினீர் கர்த்தாவே நீர் என் ஆத்துமாவை பாதாளத்திலிருந்து ஏற பண்ணி நான் குளியில் இறங்காதபடி என்னை உயிரோடே காத்தீர் கர்த்தருடைய பசுத்தவான்களே அவரை கீர்த்தனம் பண்ணி அவருடைய பரிசுத்தத்தை நினைவு கூறுதலை கொண்டாடுங்கள் அவருடைய கோபம் ஒரு நிமிடம் அவருடைய தயவோ நீடிய வாழ்வு சாயங்காலத்திலே அழுகை தங்கும் விடியற் காலத்திலோ கழிப்புண்டாகும் நான் ஒரு காலம் அசைக்கப்படுவதில்லை என்று என் வாழ்விலே சொன்னேன் கர்த்தாவே உம்முடைய தயவினால் நீர் என் பருவதத்தை திடமாய் நிற்க பண்ணியிருக்கிறேன் முது முகத்தை நீர் மறைத்து கொண்ட போதோ நான் கலங்கினவனானேன் நான் குழியில் இறங்குகையில் என் இரத்தத்தால் என்ன லாபம் உண்டு புழுதி உம்மை துதித்து உம்முடைய சத்தியத்தை அறிவிக்குமோ கர்த்தாவே நீர் எனக்கு செவி கொடுத்து என் மேல் இறக்கமாயிரும் கர்த்தாவே நீர் எனக்கு சகாயராயிரும் என்று சொல்லி கர்த்தாவே உம்மை நோக்கி கூப்பிட்டேன் கர்த்தரை நோக்கி கெஞ்சினேன் என் புலம்பலை ஆனந்த கழிப்பாக மாற பண்ணினீர் என் மகிமை அமர்ந்திராமல் உம்மை கீர்த்தனம் பண்ணும்படியாக நீர் என் ரெட்டை களைந்து போட்டு மகிழ்ச்சி என்னும் கட்டினால் என்னை இடை கட்டினீர் என் தேவனாகிய கர்த்தாவே உம்மை என்றென்றைக்கும் துதிப்பேன் என்னுடைய மனப்பாட வசனம் நம்பிக்கையோடு மகிழ்ந்திருங்கள் துன்பத்திலே பொறுமையாயிருங்கள் ரிஜாய்ஸ் இன் ஹோப் Be patient in suffering. ரோமர் பன்னிரெண்டாம் அத்தியாயம் பன்னிரெண்டாம் வசனம் பொறுமையால் மகிழ்ச்சி பொறுமைக்கும் மகிழ்ச்சிக்கும் உள்ள உடன்பாடு சம்பந்தம் அதை இன்று நாம் தியானிக்கிறோம் திருமறையில் உள்ள பிரபலமான அன்பின் அத்தியாயம் ஆகிய ஒன்று குருந்தியர் பதிமூன்று அன்பின் பதினைந்து குணாதிசயங்களையும் வெளிப்படுத்துகிறது அன்பு இதை செய்யும் இதை செய்யாது இது இப்படி இருக்கும் என்று சொல்லி பதினைந்து குணாதிசயங்களை வெளிப்படுத்துகிறது அதில் முதலாவது வருவதே பொறுமைதான் அன்பு நீடிய பொறுமை உள்ளது எனவே பொறுமையை நாம் நற்பண்புகளின் மகுடம் என்று சொல்லலாம் கிரவுன் ஆஃப் வேர்ச்சூஸ் அதை நிறைவின் அடையாளம் சைன் ஆஃப் பர்ஃபெக்ஷன் ஆர் சைன் ஆஃப் மெச்சூரிட்டி என்றும் நாம் குறிப்பிடலாம் பொறுமை இல்லாவிட்டால் எந்த கனியிலும் எந்த குணாதிசயத்திலும் நாம் முதிர்ச்சி அடைந்து சிறக்க முடியாது தொடர்ந்து இந்த இரண்டு காரியங்களுக்கும் உள்ள உடன்பாட்டை ஒப்புமைகளை நாம் கவனிப்போம் ஒரு சிலர் நினைக்கிறார்கள் வாழ்க்கையில் பிரச்சனையே இல்லாதிருக்க வேண்டும் அதுதான் மகிழ்வான ஒரு வாழ்க்கை என்று நினைக்கிறார்கள் இது முற்றும் தவறு அவமானத்தையும் வேதனையையும் இயேசு சகித்தார் எப்படி சகித்தார் பொறுமையோடும் நம்பிக்கையோடும் சகித்தார் எனவேதான் அவருடைய மகிழ்ச்சியை யாரும் கொல்ல முடியவில்லை குலைத்து போட முடியவில்லை தமக்கு முன்னால் இருந்த மகிழ்ச்சியின் பொருட்டு மகிமையின் பொருட்டு சிலுவையை தைரியமாக அவர் சகித்தார் கடினமான சூழ்நிலைகளில் இருந்து அப்படியே தாவி வெளியே குதித்து விடுவதால் நமக்கு மகிழ்ச்சி கெட்டுவிடாது முடியாததை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இன்றியமையாதது இல்லாமல் வாழ தெரிய வேண்டும் தாங்க முடியாததை சகித்துக் கொள்ள வேண்டும் அக்செப்ட் இம்பாசிபிள் டூ விதவுட் தி இன்டிஸ்பென்சிபிள் அண்ட் பேர் த இன்டாலரபிள் இதுதான் மகிழ்ச்சியின் ரகசியம் நமக்கு இருக்கும் இன்னல்களுக்காய் புலம்புவதை நிறுத்தி நமக்கு இல்லாத இன்ப இன்னல்களுக்காய் ஆண்டவரை போற்றும் பொழுதுதான் ஆனந்தம் பொங்கி வரும் இன்னைக்கு நான் வாசித்த பகுதியிலே இரவெல்லாம் கண்ணீர் இருக்கலாம் ஆனால் காலையிலோ கழிப்பு ஆனந்தம் மகிழ்ச்சி வந்துவிடும் 
ஆனால் விடியற்காலை வரை காத்திருக்கும் பொறுமை நமக்கு இல்லையே மகிழ்ச்சி கிடைக்காது இயேசு தம்முடைய சீடர்களை பார்த்து அக்கறைக்கு போவோம் வாருங்கள் என்று சொல்லி அழைத்தார் அவர் அக்கறைக்கு போவோம் என்று சொல்லும் பொழுது நடுக்கடலிலா நாம் விழுந்து விடுவோம் அக்கறைக்கல்லவோ நாம் போக வேண்டும் கோபுரங்கள் போல் அலைகள் கோபமாய் எழும்பி வரும் பொழுது அச்சம் ஏற்படுவது இயல்புதான் ஆனால் நம்முடன் இருப்பது யார் நமக்கு வாக்கு பண்ணப்பட்டது யாது என்று நாம் உணர்வோமானால் முடிவை காணுவதற்காக பொறுமையா இருப்போம் அப்பொழுதுதான் ஆண்டவருக்குள்ளான நமது மகிழ்ச்சியை நாம் இழந்து போகாம இருப்போம் சிறை வாசகத்தில் இருக்கும் பொழுது பவுல் எவ்வளவு பொறுமையா இருந்ததுனால் பொறுமையில் நிறைந்திருந்து அவர் நமக்கு பிலிப்பியர் என்கிற ஒரு அழகான மகிழ்ச்சி நிருபத்தை எழுதி தந்தார் புதிய பாட்டில் இயேசுவுக்கு அடுத்து பவுலை போல் பாடுபட்டது வேறு யாருமே கிடையாது ஆனால் அவர் என்ன சொல்கிறார் துயரப்பட்டாலும் சந்தோஷம் துயருற்றாலும் எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சி இதுவே அவருடைய வாழ்க்கையின் கோட்பாடாக இருந்தது அவரது இந்த மனப்பான்மை அவரோடு இருந்த மற்றவர்களையும் செல்வந்தராக்கி அக மகிழ்ச்சி மால்டா தீவு கருகில் கப்பல் சொருகி கொண்டது உடன் பயணிகளை பவுல் எவ்வளவாய் தைரியப்படுத்தும் தைரியமாயிருங்கள் ஒன்றும் நடக்காது ஆண்டவர் எனக்கு வாக்கு பண்ணி இருக்கிறார் பொறுமையோடு மகிழ்ச்சியா இருப்பவன் உடன் இருப்பவர்களை இப்படித்தான் உற்சாகப்படுத்துவான் பொறுமை என்னும் செங்கல் வைத்தே இன்ப இல்லங்களை கூட கட்ட முடியும் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி கொல்லி பொறுமையின்மையே ஆனால் சிலருக்கு அதுதான் பிரியும் நீங்கள் கோபப்படும் ஒவ்வொரு நிமிடத்திற்கும் அறுபது வினாடி மகிழ்ச்சியை இழந்து விடுகிறீர்கள் கவனம் வீட்டிலே இழுவரி என்று இருந்தால் அது அன்பின் கயிறா இருக்கட்டும் உங்களுக்கு தெரியுமா முகத்தை சுழிக்க அறுபத்தி நாலு தசைகள் வேலை செய்ய வேண்டும் ஆனால் புன்முருவலுக்கோ பதிமூன்று தசைகள் வேலை செய்தால் போதும் வீண் வேலை ஏனோ நம்பிக்கையோடு மகிழ்ந்திருங்கள் துன்பத்திலே பொறுமையாயிருங்கள் ரிஜாய்ஸ் இன் ஹோப் பி பேஷன்ட் இன் சஃபரை ஆண்டவரே இந்த அருமையான நாளுக்காக நாங்கள் உண்மை ஸ்தோத்திருக்கிறோம் பொறுமையில் நாங்கள் குதித்து விடாமல் பிரச்சனையை விட்டு நாங்கள் தாண்டி ஓட வேண்டும் என்று சொல்லி அதையும் இதையும் செய்யாமல் பொறுமையில் நான் நினைத்திருந்தோம் மகிழ்ச்சியை எங்களிடமிருந்து யாரும் பறித்துக் கொள்ள முடியாது என்பதற்கு இயேசு கிறிஸ்துவை மாதிரியாகவும் திருவசன சத்தியங்களை எங்களுக்கு ஊக்கமாகவும் இன்று காட்டியதற்காக உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த அருமையான வார்த்தைகளை சத்துரு எங்களுடைய இருதயத்திலிருந்து பொறுக்கிக் கொண்டு போகாதபடி பிரச்சனைகளின் வழியாக ஆண்டவரே குகைகளின் வழியாக செல்லும் பொழுது விடியற்காலை வரை காத்திருக்கிற அந்த பொறுமையை கிருபை எங்களுக்கு தாரும் யாரும் யாதும் எங்கள் மகிழ்ச்சியை திருடிவிடாதிருக்க தேவரீர் நாங்கள் உறுதியாய் பொறுமையில் நிலைத்திருக்க எங்களுக்கு உதவி தாரும் பாடுகளிலே சந்தோஷப்பட கற்று தாரும் இந்த வார்த்தைகளுக்காக உண்மை துதிக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள பிதாவே